विद्यार्थी मित्रों सह्याद्री ट्यूटोरियस में तुम स्वागत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अतिशय महत्वा टॉपिक है अपन यहाँ ट्रांसफॉर्मर हि कन्सेप्ट अपन क्लियर के लिए पहले लेक्चर मे म आज मी का करना है लक्ष दया मैं एक फिगर ड्रॉ करते बगा कि मी एक ए सी सर्किट घत अपन ठीक है आणि या ठिकाणी मी ना फक्त रेजिस्टर घेतला मजे हे ए सी सर्किट विथ प्युअर रेजिस्टर है मनु आप आता लक्षा गया इत का लक्षा ठेवा है या ठिकाणी जो ई एम एफ आना है तीस वैल्यू आते ई जीरो साइन ओमेगा टी ई जीरो मजे पीक वैल्यू तुम्हारा महतीच है लक्षा गया ई जीरो रूट टू न डिवाइड के ई जीरो रूट टू न डिवाइड के तुम्हारा आर एम एस वैल्यू मिलते बराबर है ठीक है पेजिस्टिव सर्किट मध्य करंट ची वैल्यू आते आई जीरो साइन च ओमेगा टी इत पाइन है इत साइन ओमेगा टी यर्थ कहला का कि फेज डिफरन्स नहीं है मैं ये केस मधे प्युअरली रेजिस्टिव सर्किट मधे फेज डिफरन्स फाइव ची वैल्यू जीरो आते आता एक लक्षा गया पॉवर फैक्टर हि एक कन्सेप्ट तुम्हारा महत्ति है कि पॉवर फैक्टर का फॉर्म्यूला कॉस फाइ ओके आता मैं संगा फाइ ची वैल्यू जर जीरो तो कॉस जीरो ची वैल्यू का वन मजे प्युअरली रेजिस्टिव सर्किट सा प्युअरली रेजिस्टिव सर्किट सा पॉवर फैक्टर ची वैल्यू वन ये सगले प्रश्न एम सी क्यू है सी टीत आए मजे मैं क्या करते हैं कि अगोदर स कन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करते थेरॉटिकल क्वेश्चन तो लगे होते हैं अपने कि पॉवर फैक्टर वन आज तो रेजिस्टिव सर्किट सा वगैरह महत्वाच कि कर ई एम एफ एंड करंट आर इन फेज आता लक्षा गया अर्थ तो फेज डिफरन्स नहीं है मुझे कोनी लीड करत नहीं है कि कोनी लैक कर रेजिस्टिव सर्किट लक्ष पॉवर इन द रेजिस्टिव सर्किट एक फॉर्म्यूला तुम्हारा मैं देते हैं कि पॉवर का फॉर्म्यूला आर एम एस इन टू आई आर एम एस कॉस फाइ मैं लिखल नहीं है मैं रेजिस्टिव सर्किट सा पॉवर का फॉर्म्यूला है आर एम एस वोल्टेज इन टू आर एम एस करंट ई आर एम एस इन टू आई आर एम एस आता नेक्स्ट मी घेना है तो इंडक्टिव सर्किट घेना है मे मैं तो कॉइल घतो इत मैं आर लिखो हाँ इतना लिखो मैं एल ए सी सप्लाय सीम्बॉल ए सी से तुम्हारा महत्ति है लक्षा गया आता मात्र समझू गया इंडक्टिव सर्किट मध्य ई एम एफ लीड करते लक्षा गया करंट का फॉर्म्यूला जर आई जीरो साइन ओमेगा टी आल तो ई एम एफ ऐसी फॉर्म्यूला ई जीरो कॉस ओमेगा टी आता कॉस च मैं साइन के ओमेगा टी प्लस पाय बाय टू मे इत फेज डिफरन्स है पाय बाय टू आ ई एम एफ इत लीड करते लक्षा गया करंट लगे इत आता लक्षा गया इंडक्टिव सर्किट आल समझू घे प्रयत्न करा कि इंडक्टिव सर्किट आल तो लक्ष दी क्या संगत तो कि इत ई एम एफ लीड करते करंट लाय का संगा पाय बाय टू मैं इतना फेजर डायग्राम का मंडली हा जर करंट आल तो मैं यइडला ई एम एफ घयावा लगे हि जा फेज डिफरन्स फेजर डायग्राम होने अपन इत ई एम एफ लीड करते है अल का लक्षा तुम्हारा मजे ए सी सर्किट प्युअर प्युअर रेजिस्टर ए सी सर्किट विथ प्युअर इंडक्टर प्युअर इंडक्टर आल तो एवरेज पॉवर जीरो लक्षा घया कारण एवरेज पॉवर काड़ता तुम्हें आता थेरॉटिकल पार्ट तुम्हारा महत्व इंटिग्रेशन घयाव लगत साइन इन टू कॉस अशा टर्म है मैं इंटिग्रेशन घल्यूज पुट के अपर लिमिट लोअर लिमिट थेरीत संगत बर का मैं जास्त डिटेल घया की गरज नहीं है एक्चुअली तेज वैल्यू का जीरो रेजिस्टिवला पॉवर का फॉर्म्यूला ई आर एम एस आई आर एम एस आता तीसरे सर्किट कुछ प्युअरली कैपैसिटिव सर्किट आता प्युअरली कैपैसिटिव सर्किट आल सी लिव अपन ठीक है आता समझू गया आता एक संगाइस रहा आर मे रेजिस्टन्स महत है आता हा कॉइल का जो इंडक्टिव रिएक्टन्स आतो तो ऐक्चुअली रेजिस्टन्स आतो रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय इंडक्टर आ फॉर्म्यूला टू पाय एफ एल टू पाय एफ एल यल मे इंडक्टन्स यूनिट आत हेनरी यल च यूनिट का संगा हेनरी आणि विच इज इक्वल टू ओहम सेकंड ही पण एम सी क्यू आहे हेनरी इज इक्वल टू ओहम सेकंड ओके आता नेक्स्ट कॅपॅसिटिव्ह कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये काय होतं आता इथं ई एम एफ लीड करतोय तिथं करंट लीड करतो लक्षात घ्या म्हणजे मी याचे फेजर डायग्राम जर इथं आय दाखवलं तर इथं ई सी याचा अर्थ करंट लीड करतोय बाय पाय बाय टू या एम सी क्यू हमखास येऊ शकतात कोण लीड करते इंडक्टिव ई एम एफ लीड करते अर्थ करंट लैग बाय पाय बाय टू ओके आता कैपैसिटी तुम्हारा लक्षा आल है या सुधा एवरेज पॉवर जे आते कंजम्शन जीरो चेना है लक्षा गया मल का लक्षा तुम्हारा इंडक्टिव सर्किट 
कैपैसिटी कैपैसिटिव सर्किट आणि रेजिस्टिव सर्किट तुम्ही हे फॉर्म्युले माहित नसतील केले नसतील आतापर्यंत लिहून घ्या नक्की व्हिडिओ कॉल करून आता नेक्स्ट जो पॉईंट घ्यायचा आहे ना मला तर मला एल सी आर सर्किट घ्यायचं आहे म्हणजे इंडक्टर पण घ्यायचं आहे कॅपॅसिटर पण घ्यायचं आहे आणि रेजिस्टर घ्यायचं आहे आणि तिघेही मला सेरीज मध्ये घ्यायचे आहेत हे लक्षात घ्या ओके बघा आता मी फिकर ड्रॉ करतो पटकन आता पहिला इंडक्टर नंतर मी घेतोय कॅपॅसिटर नंतर घेतोय रेजिस्टर एल सी आर पॅरल अरेंजमेंट आणि हा तुम्हाला माहितीच आहे ए सी सप्लाय आता या केसमध्ये लक्षात घ्या या ठिकाणी जी पॉवर असणार आहे त्याचा फॉर्म्युला असतो ई आर एम एस आय आर एम एस इन टू पॉवर फॅक्टर कॉस फाय याची गरज आहे बरं का याचे न्युमेरिकल सी ई टीत आलेले आहेत लक्षात घ्या पॉवर मग रेजिस्टिव्हला कॉस फाय वन होतो घेतलं नाही एल सी आरला कॉस फाय येणार लक्षात घ्या ओके कॉस फाय म्हणजे पॉवर फॅक्टर आता समजून घ्या शहाणपणे मी काय सांगतो ते बघा हे करंट हे ई एम एफ लीड करतो इंडक्टिव्हमध्ये ई एम एफ लॅक करतो कॅपॅसिटीवमध्ये मग समजा मी इथं घेतलं ह्याची व्हॅल्यू समजा ई एल मायनस ई सी घेतली तर ही पण व्हॅल्यू ई एल मायनस ई सी असणार आहे ही व्हॅल्यू ई एम एफ असणार आहे ही व्हॅल्यू ई आर असणार आहे आता समजून घ्या हा करंट आणि ई एम एफ इन फेज असल्यामुळे एका लाईनवर आलं समजून घ्या याच्यात पायथागोरस थेरम वापरून आणि इथं तुम्ही ह्या तिघांचा टोटल रेजिस्टन्स झेड घेणार आहे इम्पॅडन्स आणि तो फॉर्म्युला जो आपण डिराव केला होता तो असा होता की झेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वेअर आणि प्लस एक्सेल मायनस एक्ससी ब्रॅकेट स्क्वेअर हो मग अशी कॅपॅसिटीवरचं सांगायचंच राहिलं कॅपॅसिटीवसाठी कॅपॅसिटीव्ह रिॲक्टनचा फॉर्म्युला असतो वन ओ पॉईंट टू पाय एफ सी वन ओ पॉईंट टू पाय एफ सी मग आता हे लक्षात आलं तुमच्या ओके फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात आला असेल की झेड झेड म्हणजे कोण इम्पॅडन्स टोटल रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय इंडक्टर कॅपॅसिटर आणि रेजिस्टर आता लक्ष दे मी काय सांगतो ते हे अतिशय महत्वाचं आहे कन्सेप्ट याच्यावरती खूप न्यूमेरिकल्स आहेत सी डीत रेझोनन्स रेझोनन्सला काय असतं की एक्सेल इक्वल्स टू एक्ससी असतं लक्षात घ्या एक्सेल इक्वल्स टू एक्ससी मग देअर फोर आता समजून घ्या ना जर एक्सेल आणि एक्ससी सेम असतील तर सबस्ट्रॅक्शन केल्यावर झिरो येणार ना तेव्हा ती टर्म कॅन्सल होणार मग झेड इक्वल टू आर स्क्वेअर म्हणजे झेड इक्वल्स टू आर आलं आता झेड इक्वल्स टू आर आलं आता पॉवर फॅक्टर जो असतो ना कॉस फाय त्याचा फॉर्म्युला असतो आर अपॉन झेड आता मला सांगा झेड आणि आर सेम असतील तर ॲट रेझोनन्स पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू पण वन येणार बरोबर लक्षात आलं तुमच्या कॉस फाय इक्वल्स टू काय येणार वन आणि सगळ्यात महत्वाचं आता बघा एक्सेलचा फॉर्म्युला काय होता रे टू पाय एफ एल एक्सीचा फॉर्म्युला काय होता वन ओ पॉईंट टू पाय एफ सी ओके एक्सीचा फॉर्म्युला दोघांचं युनिट ओ हम आहे बरं का आता आपण क्रॉस मिल्युशन करू हे एफ इंटू एफ एफ स्क्वेअर टू इंटू टू फोर पाय इंटू पाय पाय स्क्वेअर आणि हे यल इंटू सी एल सी जर मी एफ म्हणलं तर स्क्वेअर रूट काढतोय बरं का मग फोरचं स्क्वेअर रूट टू पाय स्क्वेअरचं पाय आणि अंडर रूट एल सी बरं हा फॉर्म्युला आहे आर लिहितोय तर मी रेझोनंट फ्रिक्वेन्सीचा कुठला फॉर्म्युला आहे रेझोनंट फ्रिक्वेन्सीचा मग निदान एवढे फॉर्म्युले तुमच्या लक्षात आलेत ओके ह्याच्यावरतीच न्यूमेरिकल्स आहेत आता नीट लक्ष द्या आपण आता न्यूमेरिकल्स घेऊ आता लक्ष द्या न्यूमेरिकल घेताना न्यूमेरिकल आता हे जे मी प्रॉब्लेम वापरतो ह्याची तुम्हाला लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणारच आहे पण इथं मी एक्सप्लेन करणार आहे पहिला न्यूमेरिकल लक्ष द्या प्रॉब्लेम तुम्हाला कळेल कळेल बरं का नीट फक्त ऐका की पहिलं जे न्यूमेरिकल दिसतंय ना ते रेझोनंट फ्रिक्वेन्सीवर बेस्ड आहे रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी मग पहिली गोष्ट फॉर्म्युला आपल्याला पाठ पाहिजे रेझोनंट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आहे वन अपॉन टू पाय अंडर रूट एल सी वन अपॉन टू पाय अंडर रूट एल सी आता क्वेश्चन सांगतो जर सी ची व्हॅल्यू कॅपॅसिटन्स ही चेंज फ्रॉम सी टू टू सी म्हणजे डबल केले कॅपॅसिटन्सची व्हॅल्यू डबल केले पण त्यांनी विचारलं इंडक्टन्स शुड बी चेंज टू ऑप्टेन सेम फ्रिक्वेन्सी सेम फ्रिक्वेन्सी याचा अर्थ हे जर कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे आता सी ची व्हॅल्यू जर डबल केली तर यल ची व्हॅल्यू हाफ केली पाहिजे त्यामुळे न्यू व्हॅल्यू असणार आहे यल अपॉन टू पहिलं लक्षात आलं सिम्पल होतं नेक्स्ट जो क्वेश्चन मला दिसतोय ना इथे लक्षात घ्या बघा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो ते लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो ते बघा इझी क्वेश्चन आहेत त्यांनी सरळ सरळ विचारलंय काय बघा ई एम एफचा फॉर्म्युला दिला आहे करंटचा फॉर्म्युला दिला आहे ई झिरो सायन ओमेगा टी आय झिरो सायन ओमेगा टी यांनी विचारलंय त्यांनी ॲव्हरेज पॉवर आता नेक्स्ट क्वेश्चन दुसरा त्यांनी विचारले ॲव्हरेज पॉवर फॉर्म्युला काय सांगू का त्यांनी दिलेलं करेक्ट ऑप्शन ई झिरो आय झिरो अपॉन टू टू म्हणजे रूट टू इंटू रूट टू असतं ना आणि इंटू कॉस फाय ओके आता तिसरा क्वेश्चन जो मी घेतोय ना तुम्ही तो लक्ष द्या मी काय सांगतोय 
मी सांगू का नाईन्टी पर्सेंट क्वेश्चनमध्ये ॲव्हरेज पॉवरच त्यांनी विचारले हे लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा ओके बघा आता नेक्स्ट क्वेश्चन ॲव्हरेज पॉवर डिपेंड्स ऑन असं म्हणता येते ॲव्हरेज पॉवर डिपेंड्स ऑन मग कशावर डिपेंड आहे ॲव्हरेज पॉवर सांगतो परत लिहितो बरं का मी ॲव्हरेज पॉवरचा फॉर्म्युला किंवा इथं होतं ना ई एम एफवर डिपेंड आहे करंटवर डिपेंड आहे आणि फायवर डिपेंड आहे फाय म्हणजे कोण फेज डिफरन्स मग तुमच्या लक्षात आलं पुढची नेक्स्ट एम सी क्यू बघा की त्यांनी काय विचारलं की ॲट रेझोनन्स पॉवर फॅक्टर किती असतो मग तुम्हाला माहीत आहे रेझोनन्सला पॉवर फॅक्टर वन असतो पण वन ऑप्शन नाही आहे मग काय असेल सांगा युनिटी ऑप्शन आहे युनिटी हे लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा ओके आता एक न्यूमेरिकल इथं माझं मिस झालं होतं पण हे माझ्या लक्षात आलं दहा क्वेश्चनमध्ये चार क्वेश्चन याच कन्सेप्टवरती बेस्ट आहेत पाठीमाग पण याच म्हणजे नंतर म्हणूया आपण याच कन्सेप्टवर क्वेश्चन जास्त आहेत त्यामुळे या टॉपिकमधला हा पॉईंट अतिशय महत्वाचा आहे क्वेश्चन कसा दिला आहे बघा की त्यांनी कॅपॅसिटन्स दिला आहे टेन मायक्रो फॅरेट म्हणजे मायक्रो म्हणजे टेन रेस टू मायनस सिक्स ओके कॅपॅसिटन्स अँग्युलर जी काय वेलॉसिटी आहे ती थाउजंड दिले युनिट त्याचं रेडियन पर सेकंड असतं लक्षात घ्या रेडियन पर सेकंड ओके बाय ओमेगाच व्हॅल्यू दिले आणि त्याची विचारले इंडक त्यांनी विचारले इंडक्टन्सची व्हॅल्यू इफ करंट इज मॅक्सिमम इफ करंट इज मॅक्सिमम मग याच्या पुढचा प्रॉब्लेम मी इथं सॉल्व्ह करून देतो करंट इज मॅक्सिमम केव्हा असतो बघा करंट इज मॅक्सिमम ॲट रेझोनन्स असतो बाळानो कारण ॲट रेझोनन्स झेडची व्हॅल्यू फक्त आर असते म्हणजे रेझिस्टन्स कमी असणार टोटल टोटल रेझिस्टन्स कमी व्हायचा अर्थ करंट जास्त फ्लो होणार आहे मग लक्षात घ्या ही जे सेरीज सर्किट आहे ना सेरीज हे ॲक्सेप्टर सर्किट आहे कारण रेझ रेझोनसला करंट जास्त फ्लो होतो पॅरलला रिजेक्टर सर्किट असतं हे पण डोक्यात ठेवा मग आता बघा जर एक्सेल इक्वल्स टू एक्स असेल एक्सेलचा फॉर्म्युला ओमेगा एल एक्सेलचा ओमेगा सी तुम्ही एल विचारलंय ना मग फॉर्म्युला आहे वन ऑपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगाचा स्क्वेअर इंटू सी मग हा प्रॉब्लेम तुम्ही करा कारण ओमेगाच व्हॅल्यू दिले थाउजंड थाउजंड म्हणजे काय रे टेन रेस टू थ्री स्क्वेअर करा टेन रेस टू सिक्स टेन रेस टू मायनस सिक्स त्याला काय होतील कॅन्सल होतील सिम्पल कॅल्क्युलेशन आहे आता नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिसतोय ना तुम्ही लक्ष द्या मी सांगतोय काय ते बघा बाय त्यांनी ना करंट विचारलाय पण दिलंय काय काय बघा की इंडक्टन्स दिलाय थ्री मिली हॅनरी बाय रेझिस्टन्स दिलाय फोर ओहम कॅपॅसिटन्स दिलाय का म्हणजे इथं कॅपॅसिटर नाही आहे लक्षात घ्या बाय पण ई एम एफ चा फॉर्म्युला दिलाय त्यांनी फोर कॉस थाउजंड टी मग ही थाउजंड व्हॅल्यू कुणाची आहे कळलं का कॉस ओमेगा टी ओमेगाची जशी इथं ओमेगाची व्हॅल्यू थाउजंड आहे ना तशी इथं सुद्धा ओमेगाची व्हॅल्यू थाउजंड तुम्हाला दिलेली आहे मग रेझिस्टन्स मला माहीत आहे मग या केसमध्ये मी एक्सेल काढणार ओमेगा एल ओमेगा म्हणजे टू पाय एफ ना मग एक्सेलचा फॉर्म्युला टू पाय एफ एल म्हणजेच ओमेगा एल मग ओमेगाची व्हॅल्यू थाउजंड एलची व्हॅल्यू थ्री मिली हेनरी आता मिली म्हणजे परत टेन रेस टू मायनस थ्री हेनरी मायनस थ्रीला प्लस थ्री काय होतील इथले कॅन्सल होतील आणि तुम्हाला पटकन एक्सेलची व्हॅल्यू मिळेल आता करणार काय की तुम्हाला करंट विचारलंय ना मग करंटचा फॉर्म्युला आहे ई झिरो अपॉन झेड ई झिरोची व्हॅल्यू तर फोर आहे आता उरलं कोण झेडची व्हॅल्यू काढायची आहे मग झेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वेअर अँड प्लस फक्त एक्सेल स्क्वेअर आता एक डोक्यात आलं का तुमच्या आरची व्हॅल्यू फोर आहे एक्सेलची व्हॅल्यू थ्री येणार आहे येणार आहे थ्री व्हॅल्यू ट्रिपलेट आहे थ्री फोर फायव्ह मग झेड व्हॅल्यू फायव्ह येणार आहे मग इथं फोर अपॉन फायव्ह झिरो पॉईंट एट करेक्ट आन्सर आहे लक्षात घ्या आलं का लक्षात तुमच्या म्हणजे आता मला म्हणायचं आहे काय बघा इथून पुढचं कुठलंही न्यूमेरिकल घेतलं तर त्यांनी सेम असेच क्वेश्चन विचारलेले आहेत की तुम्हाला एक आपण घेऊयाच बरं का आपण टू थाउजंड नाईन्टीनला लेटेस्ट कुठला एखादा क्वेश्चन आला आहे तो बघूया आपण आता टू थाउजंड नाईन्टीन बघतोय मी रेझिस्टन्स दिलाय व्हॅल्यू लिहित नाही मी इंडक्टन्स दिलाय कॅपॅसिटन्स दिलाय आणि ओमेगा सुद्धा दिलाय आणि विचारलंय झेड सो सिम्पल झेड म्हणजे कोण इम्पॅडन्स मग इम्पॅडन्स हा फॉर्म्युला काय आर स्क्वेअर प्लस एक्सेल मायनस एक्ससी ब्रॅकेट स्क्वेअर आता एक्सेलची व्हॅल्यू ओमेगा एल ओमेगा दिलाय एल दिलाय एक्सीची व्हॅल्यू वन ऑफ ऑन ओमेगा सी दोघा व्हॅल्यू दिलेलेच आहे तुम्हाला आरची व्हॅल्यू तर दिलेली आहे मग झेडची व्हॅल्यू काढता येईल पण असले क्वेश्चन ना स्किप करा बाबा इनिशियल लेवलला आता तुम्ही सिरीज पेपर सॉल्व करताय पहिलाच क्वेश्चन असा असेल स्किप करायचाच कारण ह्याला ना सिरियसली सांगू का एका मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लागतो सगळ्यात व्हॅल्यू काय इझी नसतात लक्षात घ्या पण माझं तुम्हाला सजेशन काय बघा की रेझोनन्सच्या कंडिशन लक्षात ठेवा ओके 
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय आहे की ह्यातले क्वेश्चन्स लिंक मध्ये प्रोवाइड केलेत ते सगळे सॉल्व करा टेक्स्टबुक मध्ये जास्त क्वेश्चन नाही आहेत लक्षात घ्या पण जे आहेत ते पण इम्पॉर्टंट आहेत ओके आणि मी तुम्हाला काय बोललो की टोटल माझ्याकडे फोर्टी सेवन क्वेश्चन आहेत फोर्टी सेवन जर मी काउंट केले तर बघा लास्टचे दोन्ही पण त्याच्यातलेच आहेत एक दोन तीन चार पाच म्हणजे फिफ्टी पर्सेंट वेटेज हे एल सी आर सर्किटसाठी आहे आणि इंजिनिअरिंगला पण हा पॉईंट आहे तसा आहेस ना तेव्हा हा टॉपिक चांगला करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद